ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡായിട്ടാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളും അവരുടെ ടേംസ് എൻസെയിംസ് അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ക നമുക്കറിയാലോ ഡി എൽ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലെങ്തി പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ അത് ഇത്രയും സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് പോയിൻറ്റ് ബേസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് തന്നെയാണ് ഒരു ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കലാണ് ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടേമിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് ദിസ് പ്രോസസ്സ് ബൈ വിച്ച് എ മോളിക്കുൾ മേക്സ് ആൻ എക്സാക്റ്റ് കോപ്പി ഓഫ് ഇറ്റ് ഇപ്പോൾ ഡി നമ്മളിവിടെ മോളിക്കുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എ അപ്പോൾ ഡി എൻ എയുടെ എക്സാക്റ്റ് കോപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നോക്കാം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പ്രത്യേകത നോക്കാം ഈ ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ എ സെമി കൺസർവേറ്റീവ് മാനർ അതായത് ഇതിൽ പാരൻറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ട് അതായത് ഏതിനെ കോപ്പി ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പുതിയ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ പേരൻ്റൽ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പേരൻ്റൽ സ്റ്റാൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ഇച്ച് സെർവ് ആസ് എ ടെംപ്ലേറ്റ് ഫോർ ദി സിന്തസിസ് ഓഫ് ന്യൂ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പോൾ ന്യൂ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അത് എപ്പോഴും പാരൻറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെമി കൺസർവേറ്റീവ് മാനർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പോളിമറി ഈ ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി പോളിമറൈസേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ച ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പോളിമറൈസേഷൻ അതെങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണാത്തത് തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഡി എൻ എയുടെ ആ പോളിമറൈസേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ വ്യക്തമായിട്ട് കിട്ടും ഞാനിവിടെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ ആ പോളിമറൈസേഷനിൽ എന്താണ് മോണോമേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഡി എൻ എ ഉണ്ടാകുന്നത് ഡി എൻ എ ആക്ച്വലി ഒരു പോളിമർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതൊരു പോളിമറൈസേഷൻ തന്നെയാണ് എന്തിൻ്റെ പോളിമറൈസേഷൻ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളിലെ പോളിമറൈസേഷനാണ് നടക്കുന്നത് ഇനി ഈ പോളിമറൈസേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസീമാണ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസീം ഇനി ഡി എൻ എ പോളിമറൈസേഷൻ എപ്പോഴും നടക്കുന്നത് ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത് ഇനി ഈ പുതു അങ്ങനെ നടന്നിട്ടൊരു പുതിയൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടായി അത് നമുക്ക് ഡോട്ടർ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയാം ഈ ഡോട്ടർ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പേരൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡിനോട് എപ്പോഴും കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും ഈ ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ആർ എൻ എയുടെ ഷോർട്ട് സെഗ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് ഈ ഷോർട്ട് സെഗ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ആർ എൻ എ പ്രൈമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർ എൻ എ പ്രൈമർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആർ എൻ എ പ്രൈമേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസീമുണ്ട് ആ എൻസീം സിന്തസൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടു കൂടിയാണ് ഈ ആർ എൻ എ പ്രൈമർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇനി മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു കാരിയോട്സിലും പ്രോ കാരിയോട്സിലും ഉണ്ട് എന്നാലും യു കാരിയോട്സിലും പ്രോ കാരിയോട്സിലും ഏകദേശം സെയിം ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് തന്നെയായിരിക്കും രണ്ടും നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോ കാരിയോട്ട് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ യു കാരിയോട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഡിഫറൻസ് മാത്രം നമുക്ക് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതിയാകും അത് കാരണം നമുക്ക് ആദ്യം പ്രോ കാരിയോട്ടിസിൽ നടക്കുന്ന ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കാം പ്രോ കാരിയോട്സിൽ ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഡിയോക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് ആണ് അതായത് അതിൽ നമുക്ക് ഫോസ്ഫോറൈലേഷൻ എന്ന് പറയാം ആ പ്രോസസ്സിനെ സാധാരണ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസത്തിനകത്ത് നാല് ടൈപ്പ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിയോക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറ
പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് റിപ്ലിക്കേഷൻ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് സൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഒറിജിൻ ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ കോളെ ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോളേനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ഡി എൻ എയുടെ റിപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോളേനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സിംഗിൾ ഒറിജിൻ മാത്രമേ കാണപ്പെടുകയുള്ളൂ ഇനി ഈ സിംഗിൾ ഒറിജിൻ ഉണ്ടായി ഉണ്ടായ ശേഷം അത് ഫുള്ളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാക്ടീരിയയുടെ ഫുൾ ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്ലിക്കോണായിട്ട് മാറും റിപ്ലിക്കോണായിട്ട് മാറിയിട്ട് ആണ് ബാക്കി പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊരു സൈറ്റ് എങ്ങനെ സാധാരണ പ്രോക്കാരിയോസ് ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിൾ സർക്കിളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഡി എൻ എ അപ്പോൾ ഇതിലേത് ഭാഗം ഇതിൻ്റെ ഒറിജിൻ ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണം എന്നതിന് നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനാണ് ഡി എൻ എ എ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ അപ്പോൾ ഡി എൻ എ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈറ്റ് ഒറിജിൻ ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആ സൈറ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ സ്ട്രാ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണല്ലോ ആ സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ റിപ്ലിക്കേഷൻ അത് സോറി റിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല അതിൻ്റെ സെപ്പറേഷനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം അതിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ ഫുൾ സെപ്പറേഷൻ നടത്തുന്ന ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഫുൾ സെപ്പറേഷൻ നടത്തുന്ന പ്രോട്ടീനെ നമുക്ക് ഡി എൻ എ ബി എന്നും ആ എൻസേമിനെ ഡി എൻ എ ഹെലിക്കേസ് എന്നും പറയാം അപ്പോൾ സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ഡി എൻ എയുടെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് സെപ്പറേഷനെ സഹായിക്കുന്ന എൻസേമ് ഏതാണ് ഡി എൻ എ ഹെലിക്കേസ് എന്ന് പറയാം പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് ഡി എൻ എ ബി എന്ന് പറയാം ആ ഒറിജിൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീനെ എന്ത് പറയാം ഡി എൻ എ എ പ്രോട്ടീൻ എന്നും പറയാം ഇതാണ് ഒറിജിൻ ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിൻ ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അവിടെ വേറൊരു കളറിൽ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടായി വരുന്ന ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ ഒറിജിൻ ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനുശേഷം സ്റ്റാൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഇനി ഇനിഷ്യേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഇനിഷ്യേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റാൻഡിലായിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡി എൻ എയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അതിന് ഹെലിക്കേസ് ചുരുണ്ട് ചുരുണ്ട് കിടക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ അങ്ങനെ ആ സൂപ്പർ കോവിലായിട്ടുള്ള ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ മാറണം അപ്പോൾ അതിന് സഹായിക്കുന്ന എൻസൈമാണ് ടോപ്പോ ഐസോമറൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഇനി ഈ ഈ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഇതിന് എൻസൈ സഹായിക്കുന്ന അതായത് ഈ അൺ ഡി എൻ എയുടെ അൺട്വിസ്റ്റിങ്ങിനെയും ഡീനേച്ചറേഷനെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ആ ഒരു ചുരുളിമ മാറാനായിട്ടൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു എൻസൈം കൂടിയാണ് ഡി എൻ എ ഹെലിക്കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും സംഭവിച്ച ശേഷം ഇതിപ്പോൾ ആ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് മാറും മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഓരോ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡിലും പോയി വേറൊരു പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എസ് എസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ അതായത് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയും അത് പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യും എന്തിനാണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു കോയിലിങ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോയിലൊക്കെ മാറ്റി സിംഗിൾ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് നിർത്തിയില്ലേ അത് വീണ്ടും പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ എസ് എസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ പോയി അവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നടക്കുന്നത് അതാണ് പ്രൈമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എ ഷോർട്ട് സീക്വൻസ് ആയിട്ടാണ് ഡി സോറി ആർ എൻ എ ഷോർട്ട് സീക്വൻസ് ആണ് ആർ എൻ എ പ്രൈമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർ എൻ എ പ്രൈമർ ഡി എൻ എ വന്ന് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്രൈമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രൈമിങ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിൽ അതായത് കാർബണിലുള്ള ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിലേക്കായിരിക്കുമെന്ന് ആ ഒരു എൻറ്റിലേക്കായിരിക്കുമെന്ന് ഈ ആർ എൻ എ പൈൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് സഹായിക്കുന്ന എൻസൈമാണ് പ്രൈമേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഇനി ഈ പ്രൈമേസും ഇത് ആർ എൻ എ പ്രൈമേസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ ആ ഡി എൻ എ ഹെലിക്കേസ് ഉണ്ട് ഡി എൻ എ ഹെലിക്കേസ് എന്തിനാണ് അൺ അൺട്വിസ്റ്റിങ്ങിന്
അപ്പോൾ ഇനിഷ്യേഷൻ കഴിഞ്ഞു പ്രൈമിങ് കഴിഞ്ഞു ആർ എൻ എ പ്രൈമർ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമാണ് ഇനി ഫർദർ പ്രൊസീജിയർ നടക്കുന്നത് അതാണ് ബൈ ഡയറക്ഷണൽ റിപ്ലിക്കേഷനാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഈ ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ അൺവൈൻഡ് ചെയ്തു ഇതിങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ഏരിയയിലേക്ക് ഒരു വൈ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ വൈ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക റിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അൺവൈൻഡിങ് എക്സ്പോസ് ദ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഫോർ ഡി ഇനിയ റിപ്ലിക്കേഷൻ ദ വൈ ഷേപ്ഡ് കോള്ള് എന്താ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്ക് അങ്ങനെ അവിടെ ഫോം ചെയ്യും ആ അൺവൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഈ ഈ സൈഡിലും ഒരു ഈ സൈഡിലും ഒരു റിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്ക് ഉണ്ടാവും ഈ സൈഡിലും ഒരു റിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്ക് ഉണ്ട് ഈ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്ക് രണ്ടും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് റിപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ ഡയറക്ഷനിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള കാരണം അപ്പോൾ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്കിന് വൈ ഷേപ്ഡ് ആണ് ആ റിപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ട് റിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്കും രണ്ട് ഡിറക്ഷനിലേക്ക് അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോസസ്സിനെ എന്ത് പറയുന്നത് ബൈ ഡയറക്ഷണൽ റിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന് ശേഷമാണ് ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയേറ്റൈഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ എപ്പോഴും നടക്കുന്നത് ഫൈവ് ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് ഡയറക്ഷനിലാണെന്ന് പറയാം കാരണം ഫൈവ് ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് ഡിറക്ഷനിലാണ് ന്യൂക്ലിയേറ്റൈഡ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയേറ്റൈഡ്സ് ഫൈവ് ഡാഷ് ഡി ത്രീ ഡാഷ് ഡിറക്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഫൈവ് ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് ഡിറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ അതർ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ത്രീ ഡാഷ് ഫൈവ് ഡാഷ് ഡിറക്ഷൻ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആൻറ്റി പാരലായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡ് ആയിരിക്കും ഉ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ടു സ്റ്റാൻഡ്സ് ആർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് പൊളാരിറ്റി വൺ ഇൻ ഫൈവ് ടു ത്രീ ഡാഷ് ഡിറക്ഷൻ ആൻഡ് അതർ ഇൻ ത്രീ ഡാഷ് ടു ഫൈവ് ഡാഷ് ഡിറക്ഷൻ ഇത് ന്യൂ ആദ്യമേ നമ്മൾ ആൻറ്റി പാരലൽ പൊളാരിറ്റി എന്ന് പറയും ഇനി പുതുതായിട്ടുണ്ടാവുന്ന സ്റ്റാൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ലീഡിങ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയും എന്നാൽ മറ്റൊരു സ്റ്റാൻഡ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്ക് അങ്ങനെ അത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓരോ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന അതിനെ നമുക്ക് ലാഗിങ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നോക്കാം ഇതാണ് പാരൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡ് ഇതിൽ ഈ ഡിറക്ഷനിൽ ഒരു പുതിയൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ എന്തിനാണ് ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് ഡിറക്ഷൻ അല്ല നമുക്ക് ലീഡിങ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന തന്നെയാണ് ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും ഓരോ സെഗ്മെൻ്റ് കാണും ഇത്ര ഏരിയയിൽ ഓരോ സീക്വൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ലാഗിങ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയാം ഇതിൽ ഓരോ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ കഷ്ണങ്ങളില്ലേ ആ കഷ്ണങ്ങളാണ് മോക്കസാക്കി ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഓക്കസാക്കി ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിലും ഒരു ആർ എൻ എ പ്രൈമർ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കസാക്കി ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഈച്ച് ഈച്ച് ഓക്കസാക്കി ഫ്രാഗ്മെൻസ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ആൻഡ് ആർ എൻ എ പ്രൈമർ ഇനി ഈ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ പറ്റില്ലല്ലോ അതിന് ജോയിൻ ചെയ്യിക്കണ്ടേ അതിന് ജോയിൻ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസീമാണ് ഡി എൻ എ ലിഗേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസീം ഇനി എപ്പോഴേക്കും ന്യൂക്ലിയേറ്റൈഡിൻ്റെ അഡീഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ടു ആഡ് ടു ആഡിങ് ടു ദി ത്രീ ഡാഷ് ഒ എച്ച് എൻഡ് ഓഫ് പെൻഡോസ് ഷുഗർ അത് ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അഡീഷൻ നടക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ബോണ്ടിങ് ആണ് 
ഈ പ്രൂഫ് റീഡിങ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് ഡാഷ് ടു സോറി ത്രീ ഡാഷ് ടു ഫൈവ് ഡാഷ് ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കും പ്രൂഫ് റീഡിങ് നടക്കുന്നത് സാധാരണ ഡി എൻ എ സിന്തസിസിലും റെപ്ലിക്കേഷൻ നടന്ന് നടക്കുന്ന ഏത് സ്റ്റാ ഏത് ഡിറക്ഷനിലാണ് ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് എന്നുള്ള അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ അതായത് ത്രീ ഡാഷ് ടു ഫൈവ് ഡാഷ് ഡിറക്ഷനിലാണ് പ്രൂഫ് റീഡിങ് നടക്കുന്നത് അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ് ത്രീ ഡാഷ് ടു ഫൈവ് ഡാഷ് എക്സോ ന്യൂക്ലിയേസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസും കൂടി ഈ ആക്ടിവിറ്റിയെ ഒന്ന് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത്രയും നടന്ന ശേഷം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടൊരു സാധനം ഇപ്പോൾ അതെന്താ ആർ എൻ എയുടെ ഒരു ഘടകം അതായത് ആർ എൻ എ പ്രൈമർ ആർ എൻ എ പ്രൈമറിന് ഡി എൻ എയിൽ വേണോ വേണ്ട അപ്പോൾ അത് റിമൂവ് ചെയ്തുകളാണ് അങ്ങനെ ആർ എൻ എ പ്രൈമറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ആർ എൻ എ സാക്ടിവിറ്റി അതിന് ആ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസീമാണ് ആർ എൻ എ സാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വൺ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്ന എൻസീം ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് അതിൽ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വൺ ആണ് ഈ ആർ എൻ എ പ്രൈമറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫോം ചെയ്യും ആ ഗ്യാപ്പ് പിന്നീട് ഫില്ല് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ഡി എൻ എ പോളിമറൈസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി മൂലമാണ് ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോയാലും അവിടെ ചെറുതായിട്ട് നിക്ക് ഫോം ചെയ്യും നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആക്ച്വലി ഒരു ഗ്യാപ്പ് തന്നെയാണ് അത് വൺ ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മിസ്സായിട്ട് വരും ആ അങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് മിസ്സാകുന്നത് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആ നിക്കിനെ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന എൻസൈമാണ് ഡി എൻ എ ലിഗേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഈ ഡി എൻ എ ലിഗേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിയൊരു ഫോസ്ഫോഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ട് അവ ഇനി അവസാനം അവശ ആവശേഷിക്കുന്ന ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ന്യൂക്ലിയേറ്റേഡിനെയും കൂടി അവസാനം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡി എൻ എ ലെഗേസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടു കൂടിയാണ് ഇത്രയും നടന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്താണ് ഡി ആ ഡി എൻ എയുടെ റിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് മാറുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ഡി എൻ എ മോസ് ഫ്രം ഡി എൻ എയിലെ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഏത് ഡിറക്ഷനിലാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഓപ്ഷൻ എ ഫൈവ് ത്രീ ഡാഷ് ടു ഫൈവ് ഡാഷ് ഡിറക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ഫൈവ് ഡാഷ് ഡിറക്ഷൻ സി ത്രീ ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് ഡിറക്ഷൻ ആൻഡ് ഡി ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് ഡിറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കറക്റ്റ്ലി മാച്ചസ് എ ഫേസ് ഓഫ് സെൽ സൈക്കിൾ സെൽ സൈക്കിൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സെൽ സൈക്കിൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ മാച്ച് മാച്ച് അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ സോറി മാച്ച് ആയത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ജീവൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഫോളോസ് ഡിവിഷൻ ഗ്യാപ്പ് വൺ ഫേസ് ഉണ്ട് സിന്തസിസ് ഫേസ് ഉണ്ട് ഗ്യാപ്പ് ടു ഫേസ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം മിയോട്ടിക് എം ഫേസ് ഉണ്ട് അത്രയും കൂടി ചേർന്നാണ് ഒരു സെയിൽ സെൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ഫേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സെൽ സൈക്കിൾ ജീ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ജീവൻ ഫേസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും സെൽ ഡിവിഷൻ ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഉത്തരമായിട്ട് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയും ആൻസർ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഡ്യൂറിംഗ് റിപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ഈ കോളേജ് ദ അൺവൈൻഡിങ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഇസ് കാരലൈസ്ഡ് ബൈ ഈ കോളേജിൽ റിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഡി എൻ എയുടെ അൺവൈൻഡിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന എൻസൈം ഏതാണെന്ന് ഓപ്ഷൻ എ ഡി എൻ എ ഹെലിക്കേസ് ഓപ്ഷൻ ബി എസ് എസ് ഡി എൻ എ ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ ഓപ്ഷൻ സി ഡി എൻ എ ടോപ്പോ ഐസോമറൈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എൻസൈം ദാറ്റ്